ക്രിസ്ത്യൻ പച്ചമുളകിലെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം നല്ല ഒത്തൻറ്റിക് എന്താ പറയുക ക്രിസ്മസ് റെസിപ്പീസും ഈസ്റ്റർ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റിയ ഒരു ചേച്ചിയാണ് കൂടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം മിസ്സസ് സാലി ജോസഫ് വെൽക്കം ടു ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളക് എങ്ങനെയാണ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് ഇഷ്ടമാണോ കുക്കിംഗ് പൊതുവായിട്ട് പൊതുവായിട്ട് വീട്ടിൽ വെക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് വീട്ടിൽ വെക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികൾ അത് ചോദിക്കുന്ന നേരത്തെ കൊടമ്പുളി ഇട്ട ബീഫ് കറിയാണ് ആക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഐഡി കിട്ടി ബീഫ് കറിയിൽ കൊടമ്പുളി ഇട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ മീൻ കറിയിൽ ഇടാറുണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ച് നോക്കി വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി വന്നിട്ട് കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ കുക്കിങ്ങും കോഴിക്കോടുള്ള കുക്കിങ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങൾ അധികം ക്രിസ്മസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക താറാവ് മപ്പാസ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ അതല്ലാതെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് ശരിക്കും പഴമക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് തേങ്ങയൊക്കെ കൊത്തിയിട്ടിട്ട് ബീഫ് വരട്ടിയത് ചെമ്മീന് വറ്റിച്ചത് ചെമ്മീൻ വറ്റിച്ച തലേന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി വെക്കും മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഒക്കെ ഒരു കോട്ടയം ഷെഫ് പഠിച്ചത് വറ്റിച്ചത് തലേന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് മത്തി അങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കും പുളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് അടുപ്പിന് മേലെ വെച്ച് നല്ല വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം കൂട്ടും അപ്പം ഇനി ഇനി ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരണം നല്ല അച്ചായൻ റെസിപ്പീസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ബീഫിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ബീഫ് അറ്റാക്ക് ബീഫ് കുടമ്പുളി ഇട്ടത് അല്ലേ അച്ചാൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് വരെ ബീഫ് ഇടിച്ചതാണ് ചെയ്യലുണ്ടോ ചേച്ചി ബീഫ് ഇടിച്ചത് ചെയ്യാറുണ്ടോ ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അത് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് പച്ച സവാളയും ഇതും ചേർക്കുന്ന അല്ല വേവിച്ച് ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ഡ്രൈ ആക്കുന്നു ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫ് എന്തിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊടമ്പുളി ഇട്ട് കൊടമ്പുളി ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടമ്പുളി ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് എത്ര ഒരു ആറ് വിസില് ഇതില്ല അല്ല ജസ്റ്റ് പാനിൽ വേവിച്ചതാണ് വിസിൽ അടിപ്പിച്ച് കൊടമ്പുളി കൊടമ്പുളി ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകണം അപ്പൊ കൊടമ്പുളിന്റെ ആ ഒരു കട്ട് മാറാൻ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അതും ബീഫും ഒരു അര കിലോ ബീഫാണെങ്കിൽ എത്ര കഷ്ണം കൊടമ്പുളി ഇടേണ്ടി വരും നാല് കഷ്ണം നാല് കഷ്ണം അര കിലോ ബീഫിന് നാല് കഷ്ണം കൊടമ്പുളിയും അല്പം മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇല്ല കുരുമുളക് ഇല്ല ബീഫ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വിസിലടിച്ച് ഒരു ആറ് വിസിൽ വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ബീഫാണ് ബാക്കി ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അത് ചേർക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് അരിഞ്ഞ ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു കഷ്ണം രണ്ട് സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരു കൊത്ത് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ചുപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി കരിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഫുൾ കൊത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് അല്ലേ ഇഞ്ചി അതിലും കുറവായിട്ട് ഓക്കെ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ല യൂസ് ചെയ്യണ്ട അല്ല രണ്ടും കൂടി രണ്ടും കൂടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇത് പാൻ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മുളക് പൊടി ആദ്യം ഒന്ന് ആ പച്ചച്ചുവ മാറാം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ ഒരു വറുത്തറച്ചിന്റെ മണമായിരിക്കും അല്ലേ കറിക്ക് അപ്പൊ മുളക് പൊടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് പാൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു അടിപൊളി വേറൊരു ബീഫ് റെസിപ്പിയും കൂടി അത് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ബീഫ് ഇടിച്ചത് പിന്നെന്താണ് ബീഫിൽ സാധാരണ ഫേമസ് എൻ്റെ മോള് അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കരുത് എന്നാൽ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെ ധാരാളമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫ് ഡ്രൈ ആ
വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക പിന്നെ പിന്നെ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വറുത്ത് പോരും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി എന്നാ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ കൂടി അതേപോലെ വറുത്ത് പോരി പിന്നെ അച്ചാർ കൂടി ഇട്ട് സുർക്കയും വിനാഗിരിയും പിന്നെ ഉപ്പും വെള്ളവും വെച്ചിട്ട് അച്ചാർ പൊടി ഇടുമ്പോ പിന്നെ ചേർക്കുന്നില്ലോ വീട്ടില് വറ്റൽമുളക് പറത്ത് പിടിപ്പിക്കലാണ് സാധാരണ ഉണക്കി പിടിപ്പിക്കലാണ് അല്ലെ എല്ലാരും റെഡി ആയിക്കൂടു തുമ്മാനും ചീറ്റാനും ഒക്കെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് അമ്മമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എന്ത് വിളിക്കുക അമ്മമ്മ അമ്മമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മലബാറിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മലബാർ റീജിയനിലേക്ക് അതുപോലെ കോട്ടയത്ത് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കൊള്ളപ്പം മച്ചപ്പം ഇത് തന്നെ ധാരാളാണ് അവലോസുണ്ട് ജസ്റ്റ് ശർക്കര ഇട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് ഒരലിട്ട് ഇടിച്ചിട്ടാക്കലാണോ അല്ല അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ ഈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവര് അതിനെ തന്നെ ഇട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശർക്കര ഇട്ട് ഇടിച്ചിട്ടാണോ ഞാൻ പാവ് കാച്ചിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് പാവ് കാച്ചിട്ടാകുമ്പോ നിക്കോ അത് ചീത്തിയാവാതെ നിക്കോ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ എത്ര ദിവസം നിക്കോ ആണല്ലേ അധികം ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആവുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ചുവപ്പ് കളർ തന്നെ പച്ച ചുവ മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് വയറ്റി എടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് അതിനകത്ത് ക്രിസ്മസിന്റെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഈസ്റ്റർ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെലിബ്രേഷൻസ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാം ടിവിയിൽ ഒരുപാട് സിനിമ വരും അല്ലാണ്ട് മക്കള് പഠിക്കും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവര് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കൾച്ചറൽ ഇതൊന്നുമില്ല പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് ബ്രൗൺ ആക്കാതെ പച്ച ചുവ മാറുന്നവരെ വഴറ്റി തുല്യ അളവിലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇവിടെ വീട്ടില് പാർട്ടീസോ എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ കേറ്ററിംഗ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല വീട്ടിലെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം നാടൻ ഫുഡ് വേറെ ചെയ്ത് നോക്കലുണ്ടോ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് അല്ലാതെ 
കുക്കിംഗ് ട്രയൽ ഉണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും റെസിപ്പിയൊക്കെ വനിതയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പയ്യോ എന്ന് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് വീട്ടിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആരാണ് അതാ അപ്പച്ചനാണ് നല്ല അഭിപ്രായമാണോ മോശം മോശം അഭിപ്രായം പറയുന്നത് സ്വീറ്റ്സ് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ല പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ അതെന്തൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കാം വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പാട്ടൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു ഇല്ല വേറെ എന്തൊക്കെ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല പാവം ചേച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ കറി കഴിച്ച ആരോ വിളിച്ചതാണ് അല്ലേ ശരിക്കും കടമ്പുളിയിട്ട ബീഫ് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പൊ കുഞ്ഞുള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൊടുമ്പുളിയും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ട് ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഫുൾ പോഡ് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി അതിൽ ചെറിയുള്ളി ഒന്നര കപ്പ് അല്ലേ പറഞ്ഞു ഒന്നര കപ്പ് ചെറിയുള്ളി നമ്മളിരുന്ന് തൊലിച്ച് തൊലിച്ച് കരയണം ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞതും ഇപ്പൊ ഉപ്പും കരിവേപ്പിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടമ്പുളിയിട്ട് വേവിച്ച് ബീഫിനെ അരിക്കിടും ഇത് ആ അതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നു മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് പച്ചച്ചുവ മാറുന്നവരൊന്ന് വറുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പച്ചച്ചുവ മാറുന്നവര് മാത്രം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ടേബിൾ സ്പൂൺ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്പൂൺ ടീസ്പൂണിനും ടേബിൾ സ്പൂണിനും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്പൂണാണ് നമ്മളെടുത്തുള്ളത് വെള്ളം വറ്റിച്ചു കഴിച്ചതാണ് ഫേവറേറ്റ് മീറ്റ് ഏതാ ചിക്കൻ ആണോ ബീഫ് ആണോ മട്ടൺ ആണോ മട്ടൺ വാങ്ങിക്കോ മട്ടൺ കഴിക്കോ കഴിക്കാറുണ്ടോ ബീഫാണ് ഫേവറേറ്റ് നല്ല വെന്ത് കുഴഞ്ഞ് ഒരു കുഴപ്പമോ ആ നല്ല വരളൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് തക്കാളി ചേർക്കുന്നില്ല അല്ലേ കുടമ്പുളിയുടെ പുളി ഓക്കെ കുടമ്പുളി മാത്രമാണ് വേറെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നുമില്ല ഇറച്ചി മസാലപ്പൊടി ഗരം മസാലയും ഗരം മസാല അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം അപ്പം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ആ കുടമ്പുളി ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി കുടമ്പുള്ളിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ബാക്കി ഫ്ലേവേഴ്സിന് ജസ്റ്റ് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മാത്രം വേറെ ഒരു മസാലയും ചേരുന്നില്ല അടച്ച ചെറിയ ഫ്ലെയിമില്ല ഓക്കെ റെഡി ആയോ എണ്ണ ആ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതിയല്ലേ ആരും കൊതി കുത്തരുത് ഞാൻ കഴിച്ചു തീർത്തോളാം മേടിക്കണ്ട വിഷമിക്കേലുണ്ട ഒരു പൊറോട്ടയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പം നല്ല യമ്മി യമ്മി ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മണത്ത് നിന്നിട്ട് കാര്യമല്ല ഞാൻ ഓടിപ്പോയി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ചേച്ചി വേണമെങ്കിൽ കൂടെ വന്നു ഇതിന് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് പൊറോട്ട തന്നെയാണ് പൊറോട്ട ചോറാത്തി ചോറിനും പറ്റും പറ്റുമല്ലേ അപ്പം ഇതിന് 
പൊറോട്ട ഇല്ല തൽക്കാലം ബീഫ് മാത്രം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നല്ല പുളിയുള്ള ബീഫ് ഐ മീൻ ആ കൊടമ്പുളിന്റെ ഫ്ലേവർ തക്കാളി ഇട്ടണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആ ചെറിയുള്ളിയും ബീഫും കൂടിയിട്ട് ചോറിനാണ് കറക്റ്റ് മാച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ അതിന് രണ്ടിനും അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം നല്ല ചെറിയ സ്പൈസിനെസ് ആണ് പക്ഷേ ആ പുളിയും ആ സ്പൈസിനെസും കൂടിയിട്ട് അടിപൊളി ബീഫാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം അധികം വർത്താനം പറയാൻ പറ്റില്ല ആ പുളി എൻ്റെ വായിൽ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കപ്പൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ചേച്ചി ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്നൊരു ബീഫ് ചതച്ചതിൻ്റെ ചെറിയൊരു റെസിപ്പിയും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി ചുമ കുഞ്ഞുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി കൂടി ചതച്ചിട്ട് ബീഫ് വേവിച്ച് അതും കൂടി ചതച്ച് കുഴച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ വറുത്തെടുത്താൽ മതി വറുത്തെടുത്താൽ മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് ബീഫ് വേവിച്ച് ചതച്ചിട്ട് എണ്ണയിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ ബീഫ് ചതച്ചതുമായി അപ്പം ഇത്രയും നല്ല രണ്ട് റെസിപ്പീസ് നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതിന് പച്ചമുളക് ഫാമിലിയിൽ വന്നതിന് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ വക താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി റെസിപ്പീസുമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വരണം ഇവിടെ ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ ജുമാന സൈനിങ് ഓഫ്